சரி நம்ம இப்ப என்ன பண்ண பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன ஆக்சுவலா நம்ம இப்ப என்ன விஷயம் இந்து சாலி சிவிலைசேஷன்ல என்ன மாதிரியான கேள்விகள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சரி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி கேள்விகள் கேட்கலாம் நிறைய பேர் ஆங்கில வகுப்புகள் கேட்டிருந்தீங்க சோ நம்ம அதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணுவோம் உம் அதுக்கு முன்னாடி சரி இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில இருந்து பேசிக் ஹிஸ்ட்ரியில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சோ வாட் இஸ் தேசிக் ஹிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலா வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அடுத்தது நார்மல் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா வரலாற்றுக்கு முற்காலம் என்னது வரலாற்றுக்கு முற்காலம்னு சொல்லலாம் இப்ப இது எப்படி சார் நான் எடுத்துக்கிறது அதில் ப இதில் வந்து கற்காலங்கள் அனைத்துமே வந்துடும் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம பழங்கற்காலம் இடைக்கற்காலம் புதிய கற்காலம் சரிங்களா அது வரைக்கும் நுண்கருவிகள் வரைக்கும் வர்றதெல்லாம் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி இல்லை இதில் வந்து நோ ரிட்டன் எவிடன்ஸ் அதாவது நோ ரிட்டன்ஸ்னா எழுதிய எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இருக்காது ஹாய் ஹாய் சுவாமி சுந்தர் அழகு மீனால் ஹாய் ஆமாம் சரிங்களா இது எழுதிய எந்த ரிட்டன் எவிடன்ஸ் எதுவும் இருக்காது அடுத்தது ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் ரிட்டன் இருக்கும் ஸோ ஆங்கிலத்தில் நிறைய பேர் கேட்டீங்க ஆங்கிலமும் சேர்ந்து ஸோ அதனால தான் எழுதி ரிட்டன்ஸ் எவிடன்ஸ் அதாவது எழுதிய ஆதாரங்கள் இருக்கும் தேர் தட் ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி பீப்புள்ஸ் ஆர் கம்யூனிகேட்டட் ஈச் அதர் ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி பீப்புள்ஸ் ஆர் கம்யூனிகேட்டட் ஈச் அதர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து அவங்க அத்தனை பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேசியிருப்பாங்க பழகியிருப்பாங்க நிறைய விடயங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் ஈச் அதர் ஹேவிங் ட்ரேடர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா விஷயமும் நடந்திருக்கும் பட் அந்த ரிட்டர்ன் எவிடன்ஸும் நம்ம கிட்ட இருக்கும் ஆனா அதை படிக்க முடியாது என்னது படிக்க தெரியாது அப்படி இருந்தா அது என்ன சொல்லுவோம் நாம அது என்னன்னு சொல்லுவோம் நாம ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அடுத்தது வரலாற்று காலம் சரி இப்ப வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துல நாம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டரி தான் வந்து இந்துஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஐவிசி அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரீகம் சிந்து சமவெளி நாகரீகம் சரி நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க எல்லாரும் நோட் பேனா வச்சிருக்கீங்களா நான் என் முன்னாடியே சொன்னேன் ஓகே சிந்து சமவெளி ரீட் பண்ண முடியுது முடியாது ஆஹ் என்ன பண்ண முடியாது நோ ரீடிங் ஓகே சரி ஹிஸ்டரி நமக்கு தெரியும் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலத்துல சொல்றேன் கேள்வி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா த ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டரி பீப்புள்ஸ் ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் ஈச் அதர் ட்ரேடிங் ஈச் அதர் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் வெல் டெவலப்டு சிவிலைஸ் நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா நான் இப்ப நோட்ஸ் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலத்துல ஆங்கில மீடியம் இருக்கவங்க நோட் பண்ணிக்கங்க த ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டரி பீப்புள்ஸ் ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் ஈச் அதர் ட்ரேடிங் வித் அதர் கண்ட்ரிஸ் தி ஹேவிங் வெல் டெவலப்டு சிவிலைஸ்டு பீப்புள் தட் யூசிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆல்சோ பட் We are not able to reading. Understand? Tamil is saying, Proto-history people, that is the people who are living in the world, that is the people who are living in the world, that is the people who are living in the world, that is the people who are living in the world, that is the people who are living in the world, that is the people who are living in the world, that is the people who are living in the world, that is the people who are living in the world, that is the people who are living in the world, that is the people who are living in the world, சரிங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த எழுதிய எழுத்துக்கள் மொழி வரி வடிவங்கள் நமக்கு ஆதாரங்களாக கிடைத்திருக்கும் ஆனால் அதை நம்மால் படிக்கவோ எழுதுவோ முடியாது முடியாதுல தெரியாது இந்த மாதிரியான வரலாற்று அந்த பின்னணியுடையது தான் ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டரி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சிந்து சமவெளி நாகரீகம் ஐவிசி கேன் யூ ரீட் மீ மா ஷார்ட் கட்டா எழுதிக்க பிகாஸ்னா பி அப்பாஸ்டபி சீன் பிட்வீன்னா பி ஸ்லாஸ் போட்டு டீன்னு போட்டுக்கங்க கம்யூனிகேட்டிவ் அப்படின்னா சிஓ எம்எம் யூ அப்படின்னு போட்டுக்கங்க இந்த மாதிரி போட்டு ஷார்ட் கட்டாக எழுதிக்கங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே எவாபிரிட்டா உக்காந்து பொறுமையாக எழுதிக்கலாம் ஐசா பானு ஐசா ஆங்கிலத்தில் தமிழ் இல்லையா வைதேகி தமிழில் வேணுமா ஆங்கிலத்தில் வேண்டுமா ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லி சொல்லுங்க இங்கிலீஷ் ப்ளீஸ் தமிழ் ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லுங்க நோட்ஸ் நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ முடிஞ்சோன்னு இருக்கும் 
இந்த டைம் ஒன்றும் இல்லைப்பா ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி பீப்புள்ஸ் ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் ஈச் அதர் ட்ரேட் ஈச் அதர் ஓகே கம்யூனிகேட் போட்டுக்கங்க ட்ரேடு போட்டுக்கங்க த கம்யூனிகேட் ட்ரேட் தே யூஸிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் பட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு வி ஆர் நாட் தே கிடையாது நாம வி ஹேவிங் ஆல் எவிடென்ஸ் ஆர் தேர் பட் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரீட் ப்ராப்பர்லி வை தே கி ஓகே இப்ப தமிழ்ல பாக்கலாம் த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் அதாவது அரப் அதாவது சிந்து சமவெளின அதாவது ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டரினா எந்த எழுத்துப்பூர்வமான எல்லா எவிடென்ஸும் இருக்கும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அனைவரும் ஏதோ ஒரு மொழி பேசி இருப்பார்கள் கண்டிப்பாக வணிகம் நடந்திருக்கும் ஆங்கிலத்தில் வெல் டெவலப்டு சொசைட்டி தமிழ்ல நன்று நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகத்தில் வாழ்ந்திருப்பார்கள் அவர்களுக்கென தனி மொழி மொழி வரி வடிவம் இருந்திருக்கும் அனைத்தும் நமக்கு ஆதாரமாய் கிடைத்திருக்கும் ஓகே அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் எதுவும் பெருசா சொல்றதுக்கு இல்ல அடுத்தது இந்த ஐவிசி பீப்புள்ஸ் இந்த ஐவிசி அப்படின்னு என்ன இந்துஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணிங்க என்னோட வீடியோஸை ஹாய் எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணிங்க என்னோட வீடியோஸை ஃபேஸ்புக்கில் கொஞ்சம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிட்டு வாங்க என்னோட இதை கொஞ்சம் இந்த ஐவிசி இந்தியன் வேலி சிவிலைசேஷன் பீப்புள்ஸ் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்கப்புறம் வருது இது வந்து என்ன கல்ச்சுரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கோழி கேள்வி கேட்பாங்க அது என்னன்னா சாலோ லித்திக் கல்ச்சர் புரியுதுங்களா சாலோ லித்திக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த சாலோ லித்திக் அப்படின்னா என்ன யாருக்கா தெரியுமா ஃபீலோ லித்திக் இருக்கு சாலோ லித்திக் இருக்கு வாட் இஸ் மீன் பை சாலோ லித்திக் யாருக்காவது எதாவது தெரியுமா கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் சாலியோ லித்திக் வைதேகி சாலியோ லித்திக்கு தமிழ்ல என்ன கண்டிப்பா சொல்லணும் சாலியோ லித்திக்கு தமிழ்ல என்ன காப்பர் ஸ்டோன் ஏஜ் கரெக்ட் என்னது ஆக்சுவலாக காப்பர் அந்த குரூப்பை வந்து சாலஜன் சொல்லுவோம் சரியா காப்பர் ஸ்டோனேஜ் ஆக்சுவலா இப்போ தான் இந்த இடத்துல தான் இந்த விஷயம் தான் நம்ம பார்க்கணும் காப்பர் ஸ்டோன் ஏஜ் பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ அந்த காப்பர் ஸ்டோன் ஏஜ் அந்த ஏஜையும் நாம் என்ன சொல்லுவோம் இந்துஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்னு சொல்லுவோம் ஐவிசி ஆங்கிலத்தில் இருக்க எழுதுறவங்க ஐவிசின்னு எழுதிக்கங்க சிந்து சமவெளி நாகரீகம் அப்படின்னு எழுதாதீங்க ஐவிசின்னே எழுதிக்கங்க தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் செம்பு காலம் சரிங்களா சரி இப்ப இந்த செம்பு காலம் பற்றி செய்திகளை நாம பார்த்துட்டு வரோம் அப்ப சாலோலித்தி கல்ச்சர் காப்பர் ஸ்டோன் ஏஜ் ஆர் பிரான்ஸ் ஏஜ் இந்த மாதிரி இத்தனை வார்த்தைகள்ல அந்த ஐவிசிய அழைக்கலாம் ஐவிசினா இந்துஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரீகம் சரியா நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா நோட்டட் நோட்டட் குயிக்க நோட்டட் சரி இந்த சாலோலித்திக் ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸோ நம்ம இப்ப என்ன செய்ய போறோன்னா இப்பதான் நம்ம இன்ட்ரோ போக போறோம் எப்படி வந்து சரி இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் ஃபர்ஸ்ட் நாம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் குட் மார்னிங் நியோ லித்திக் ஃப்ரீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் ஆக்சுவலா நியோ லித்திக் அப்படின்னா டூல்ஸ்ல டெவலப் ஆகுது எதுக்காக நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா இங்கே தான் வந்து ப்ரா இங்கேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நியோ லித்திக் டூல்ஸ் அதாவது அம்பு அப்புறம் வேற என்ன அந்த வேட்டையாடக்கூடிய கருவிகள் வந்து வெல் பாலிஷ்டு அதாவது சுத்த அதாவது அது மேலே என்ன பண்ணுறாங்க மெருகேற்றுதல் சரிங்களா மெருகேற்றப்படுது இது வந்து என்ன இது பிற்ப பிற்கற்காலம்னு சொல்லலாம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த டைமில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நடக்குது எதுனா வேளாண்மை வேளாண்மை சோ வேளாண்மை அதாவது நாடோடிய வாகிய வாழ்ந்த மனிதன் வந்து ஒரு இடத்துல என்ன பண்றான்னா அந்த சேகரித்த விதைகளை போட்டு என்ன செய்யறான் தேர் கல்டிவேட்டட் ஓன் என்னது காப்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் அதாவது ஆதாரம் சக்கர மண்பாண்டம் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான்ப்பா வரும் நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் ஓகே சோ இந்த டைம்ல ஆக்சுவலா நீங்க படிச்சத வேற நம்மளுடைய கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு சோ அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் இந்தியால முதல் முதல்ல எங்க கிடைச்சது எங்க கிடைச்சது குயிக்கா சொல்லுங்க வாட்டர் மேக்கிங் ஸ்டோன் ஏஜ் த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் நியோலத்திக் ஃப்ரேஸா மா என்னம்மா மாத்தி மாத்தி பேசுறீங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் பிசி தான் நியோலத்திக் ஃபேஸ் பெருமாள் கனி ஆக்சுவலா வந்து இது கொஞ்சம் மாறிட்டே தான் இருக்கும் செம்பு கற்காலம் சரி இப்ப வந்து என்ன கேக்குறேன்னா அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் முத முதல்ல எங்க 
கிடைச்சது இந்தியால ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் அப்படி மொட்டையா சொல்ல கூடாதுமா ஈஸ்டர்ன் இந்தியான பிளேஸ் மெஹர்ஹர் ஆக்சுவலா இங்க கா வராது இதுக்கு மேல இங்க வரும் மெஹர்ஹர் விச் இஸ் லொகேட்டட் இன் பாலுஜிஸ்தான் அது எங்க இருக்குது மெஹர்ஹர் எந்த இடத்துல இருக்கு பாலுஜிஸ்தான்ல இருக்கு சோ முதன் முதல் அக்ரிகட் எவிடன்ஸ் எங்க கிடைச்சதுன்னா மெகர்ஹர் பகு பலுஜிஸ்தான் அதாவது பாகிஸ்தான் இப்ப வந்து அவங்க ரெண்டு ப்ராப்ளமா இருக்கு பாகிஸ்தானுக்கும் பல்ஜிஸ்தானுக்கும் சோ பெஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மெகர்ஹர் பாகிஸ்தான் சரி இட் இஸ் இண்டி இட் இட் இஸ் இன் இந்தியா சோ இதுதான் வந்து மெகர்ஹர் நாகரீகம் பாத்தீங்கன்னா தான் ஐவிசி அதாவது இந்து வேலி சிவிலைசேஷன் அதாவது சிந்து சம்பளி நகரத்தின் முன்னோடி என்று அழைக்கப்பட அழைகிறது சரியா இந்தியால முதன் முதல்ல கிடைச்சது எங்க கிடைச்சது மெஹர்ஹர் பாலிஷ் பலுஜிஸ்தான்ல கிடைக்குது நமக்கு இப்ப இருக்க எவிடன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை பத்தி தான் பேசணும் தமிழ்நாடு பத்தி பேசக்கூடாது தமிழ்நாடு பத்தி பேசணும்னா நீங்க எய்த் யூனிட் படிக்கும்போது தமிழ்நாடு பத்தி பேசணும் சரியா சரி இப்ப வந்து அடுத்தது தீபா தங்கவில் ஓகே ஃபைன் அடுத்தது இது இத நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க இன் 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 இந்தியா த ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி ஃபவுண்ட் இன் இந்தியன் சப்கான் கான்டினென்ட் அப்பாஸ்ட்ரபி ஒரு ஒரு ஹைஃபன் போட்டு எவிடன்ஸ் ஒரு ஹைஃபன் போட்டு மெஹர்ஹர் ராக்கெட்ல பல்ஜிஸ்தான் பாகிஸ்தான் தமிழ்ல சொல்றேன் இந்திய துணை கண்டத்தில் முதலில் வேளாண்மை செய்ததற்கான ஆதாரம் எங்கு கிடைத்தது மெஹர்ஹர் பல்ஜிஸ்தான் பிராக்கெட்ல பாகிஸ்தான் போட்டுக்கங்க இது ஓகே சார் ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் வேர்ல்டு எங்க உலகல உலகத்துல முதல் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் உலகத்துல முதல் முதல்ல கிடைச்சது இந்தியால இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்ல கிடைச்சது வந்து நம்ம பேசியாச்சு அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் வந்து மெஹர்ஹர் அப்படின்னு உலகத்துல முதன் முதல்ல இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிஸ் பண்ணதுக்கான எவிடன்ஸ் தான் வேளாண்மை செய்ததுக்கான எவிடன்ஸ் எங்க கிடைச்சது பெருமாள் கண்ணி ஓகே சார் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கப்பா வியூஸ் இல்ல வியூஸ் வேணும் ஷேர் பண்ணுங்க பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணுங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோஸ் கிளாஸஸ் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம குரூப்ல கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆன்சர் சொல்லுங்கப்பா அத ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி எவிடன்ஸ் இன் வேர்ல்டு சிரியா உலகத்துல முதல்ல அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் கிடைச்சது எங்க சிரியா என்ன சிரியான்றீங்க இட் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏரியா வார் திஸ் திங்ஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் தேர் மோர் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் தேர் ஹவு இஸ் பாசிபிள் டு வெல் டெவலப்டு வெல் டெவலப்டு ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் இன் ப்ளஸ் ஃப்ரம் இன் சிரியா அப்படின்னு கேட்கலாம் நாட் அரப்பா ஜெம்பு சிரியா இப்போ வந்து கசப்பான சம்பவங்கள் நடக்கலாம் சிரியால சரிங்களா because of the political issue but ana syria is the oldest civilization in this world next one the first agriculture evidence uh, found, found in syria only okay ya ulagathiley mudalla seri sir ipo or question kekkare adukapra enna nadakkudu others pathinga adha pathi pesum bolude adukapra vandu dhan communicate community community sense consolidate pandranga consolidate appadina enna artham இதுக்கப்புறம் தான் கூடி வாழுதல் வேளாண்மை செய்ய ஆரம்பிச்ச உடனே அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே கூடி வாழ்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது மெகர்ஹரில் அந்த கூடி வாழ்தலோட அடுத்த கட்டம் தான் நகரமயமாதல் ஸோ இது எப்படி வந்ததுன்னு நான் சொல்ல போறேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க போயிட்டே இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வீல் அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மெகர்ஹர் மெகர்ஹர் பீரியட்ல தான் என்ன நடக்குதுன்னா வீல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் போற்றி அத அதை பயன்படுத்தி தான் பானைகள் செய்யறாங்க பானைகள் அடுத்தது உம் ஃபயர் அடுத்தது அதாவது ஃபயர் நமக்கு தெரியும் கண்ட்ரோல்டு மேனரா பயன்படுத்துறாங்க அதாவது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மேனரா பயன்படுத்துறாங்க அதனுடைய விளைவு தான் பானை வந்து சுடப்பட்ட பானைகள் கிடைச்சது ஏன்னா பானை ஒரு குறிப்பிட்ட ஹீட்டுக்கு மேல சுட்டீங்கன்னா அது அதே தானா கிராக் ஆயிடும் சோ அதே மாதிரி ஆஹ் உணவுப் பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல வந்துட்டு என்ன ஆகுது உங்களுக்கு கொதிக்க ஏதோ பண்ணீங்கன்னா கருகி போயிடும் சோ திஸ் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் ஃபயர் ஆர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்டு ஃபயர் ஆர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்டு ஃபயர் சரிங்களா இதத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்டு ஃபயர்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த மாதிரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க சோ மெகர்ஹர் பீரியட்ல இருந்து நியோலித்திக் பிரேஸ்ல இருந்துதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் மெகர்ஹர் சோ ஆர்ட் ஆஃப் சரிங்களா தி கம்யூனிட்டி சென்ஸ் கன்சல்டேட் இன் திஸ் பீரியட் சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட்ஸ் தர நோட்ஸ் தர நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ கம்யூனிட்டி ஆங்கில மீடியம் பர்சங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ் மீடியத்துக்கு நான் சொல்றேன் தி கம்யூனிட்டி சென்
consolidate in this period people started to live at one place permanently and they created will made poetry seri adoru seti idhi note panikinga these peoples Aver also copper and it is use they at the point they mastered controlled they mastered controlled use the fire tamil la solren note panikinga samuga kootamaipaga samuga kootamaipaga vaaludal முறைமையை அல்லது முறையை இந்த காலத்தில் தான் மக்கள் என்ன சொல்லலாம் பிராக்டிசிங் தமிழ்ல மக்கள் வந்து பலகினர் மக்கள் பழகினர் இது நாடோடியாக வாழ்ந்த மக்களை நாடோடியாக வாழ்ந்த மக்களை ஒரே இடத்தில் நாடோடியாக வாழ்ந்த மக்களை ஒரே இடத்தில் வாழ வழிவகை செய்தது கேள்வி வந்து இப்படி கேட்பான் இந்த நாடோடி மக்கள் வந்து நம்ம எப்படி தான் நம்மளை கொலைப்படுத்த கொஸ்டின் நாடோடி மக்களை வந்து ஒரே இடத்துல வந்து அவங்கள பர்மனண்ட்டாக ஒரே இடத்துல கம்யூனிட்டி கன்சால் சென்ஸ் ஆஃப் கன்சால்டேட் அதாவது சமூக முறைமையோட சமூக கூட்ட கட்டமைப்போட வாழ்ந்துறது வாழ்றதுக்கு எது காரணமாக அமைஞ்சதுன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா என்ன ஆன்சர் பண்ணுவீங்க இப்போ கேட்குற கொஷின் புரியுதுங்களா இந்த கம்யூனிட்டி கன்சல்டேட்டா ஒரு விஷயம் நடக்குது அது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அழிச்சிடலாம் சொல்லுங்க கம்யூனிட்டி கன்சல்டேட் அதாவது நான் ஒரே இடத்துல வாழ்ந்துறதுக்கான காரணம் அதற்கான வ வழி அந்த மாதிரி வாழணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன காரணமாக இருந்திருக்கும் சொல்லுங்க குயிக்காக சொல்லுங்க அடுத்தது போகணும் ஆன்சர் மீ ஆன்சர் மீ ஆன்சர் மீ ஆன்சர் மீ அடுத்தது தமிழில் நோட் பண்ணிக்கங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த இந்த காலத்து மக்கள் காப்பர் அதாவது காப்பர்னு என்ன காப்பர் வந்து பயன்படுத்தவும் அந்த உலோகத்தை தெரிந்தும் வைத்திருந்தனர் நெருப்பை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது நெருப்பை எவ்வாறு கண்ட்ரோல்டு மேனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது பயன்படுத்தும் கலையை நன்கு கற்றிருந்தனர் ம் வேளாண்மை சரியான ஆன்சர் கேள்வி வந்து அப்படி தான் வரும் வேளாண்மை அல்லது அக்ரிகல்ச்சர் அடுத்த கேள்வி இன் விச் பீரியட் ஆங்கிலத்தில் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் in which period sembu vera pa sembu vera copper sembu na solluvom thaamiram la sembu abdingirathu adu vera seringla bronze ngirathu venkalam sembu ngirathu vera thaamiram ngirathu vera seringla mani maran hi சரி நோட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாம் எழுதிட்டீங்களா எழுதியாச்சா 
நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்குறேன்னா சரி அடுத்தது வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் பார்க்கணும் சரி ஐவிசி ஃபஸ்ட்டு நியோலிதிக் நியோலிதிக்னா ஸ்டோன் ஏஜா அல்லது நோட் பண்ணிக்க லியோலிதிக் கம்யூனிட்டி என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு இடத்துல வாழ ஆரம்பிக்குது சரி வாழ்ந்துட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அடுத்தது வேளாண்மை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க வேளாண்மை வேளாண்மை செய்ய ஆரம்பி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸிங் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா சர்ப்ளஸ் அதாவது தேவைக்கு அதிகமான சர்ப்ளஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் த சர்ப்ளஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்ன்ற மொத வருது இப்போ ஒருத்தன் வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு கோதுமையோ நெல்லோ பார்லியோ விதைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் அவனுக்கு தேவைக்கு போக கையில் ஒரு ஐம்பது கிலோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ இதைத்தான் என்ன சொல்லுவோம் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேவைக்கு அதிகமான இந்த தேவைக்கு அதிகமான பொருள் வரும்பொழுது தான் என்ன வந்தது என்ன வந்தது ட்ரேட் அப்படிங்கிற விஷயம் வருது ஸோ சர்ப்ளஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்னு அர்த்தம் தேவைக்கு அதிகமான இருக்கக்கூடிய வேளாண் பொருட்கள் ஏன்னா ரொம்ப நாள் வச்சிருக்க முடியாது இந்த கெட்டுப்படி இப்போ தக்காளி இருக்கு ஸோ நான் எனக்கு வீட்டுக்கு வந்து அரை கிலோ இருந்தால் போதும் பட் என்ன நடக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு நான் எதுவும் செய்ய முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுநாள் கெட்டு போயிடுங்கிறனால யாருக்காவது தேவையானவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் ட்ரேட் இந்த ட்ரேடு பண்ணணும்னு அவன் முடிவு பண்ணிட்டான் அப்போ தான் என்ன ஆகுது ட்ரேட் சென்டர் கிரியேட் ஆகுது ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்க ட்ரேட் சென்டர்னா வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா வணிகம் சரி ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை அழிச்சிடலாம் அழிச்சிடலாமா ஸோ இந்த மாதிரி சூழலில் என்ன சார் நடக்குது வணிகம் செய்யறதுக்கு ஒரு ட்ரேட் சென்டர் தேவைப்படுது டிசின்னு போடுறேன் ட்ரேட் சென்டர்னா வணிக மையம் ஏன்னா ஒரு இடத்துல தக்காளி இருக்கு அவன் நிறைய தக்காளி வச்சிருக்கான் இன்னொருத்தன் வந்து அவனுக்கு வந்து நிறைய அரிசி இருக்கு ஆனால் இவனுக்கு இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் வீட்டு இருக்கு ஸோ இவன் இந்த அதாவது ரைஸ் வச்சிருக்கான் இவனுக்கு வீட்டு வேணும் தக்காளி வேணும் ஸோ ஒன் டு ஒன் பண்ண முடியாது ஏன்னா வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கான் ஸோ அதுக்காக ஒரு கூடுறதுக்கு ஒரு இடம் தேவைப்பட்டது ஸோ ட்ரேட் சென்டர் வணிக மையம் டெவலப் ஆச்சு ஸோ வணிக மையம் டெவலப் ஆன உடனே என்ன நடக்குது ஸோ கண்டிப்பா இந்த கொண்டு வரக்கூடிய வேளாண்மை பொருட்களை வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஸ்டோர் ஹவுசஸ் தேவைப்பட்டது ஸ்டோர் ஹவுஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்டோர் ஹவுஸ் அப்படின்னா தமிழ்ல ஸ்டோர் ஹவுசஸ்னா என்னப்பா தமிழ்ல என்னப்பா ஸ்டோர் ஹவுசஸ் தமிழ்ல ஸ்டோர் ஹவுசஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க சேமிப்பு கிடங்கு ஸோ அந்த ஸ்டே இந்த சேமிக்க கிடங்கு அப்படின்னா அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன ஆகுது காவலர்கள் வேணும் ஸோ அந்த காவலர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே பக்கத்திலே இருக்கணுன்றதுக்காக ஹவுசஸ் கிரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த ஹவுசஸ் கிரியேட் ஆகும்போது இவங்களுக்கு தேவையான பேசிக் நீட் என்ன இருக்கு ஒரு மில்க் வேணும் அதாவது பேசிக்காக என்ன சொல்றது ட்ரெஸ்ஸஸ் வேணும் ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு தேவைப்படும் பொழுது என்ன நடக்குது அமேட்டிஸ் அது அது அதுக்கப்புறம் தான் என்ன நடக்குது ட்ரேட் சென்டரை சுற்றி அதர் டெய்லி லைஃப் அமினிட்டிஸ் வாட் இஸ் மை வே டெய்லி லைஃப் கம்யூனிட்டி அதாவது 
தினசரி தேவைகளுக்கு ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியெல்லாம் வைக்க முடியாது தினசரி தேவைகளுக்கு தேவையான பொருட்களை கொண்டு வரவோ இல்லை அங்கே விளைக்கவோ அங்கே சுற்றி என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ட்ரேட் சென்டரை சுற்றி ஒர்க் அந்த விஷயம்லாம் நடக்குது ஸோ ஏன்னா இப்போ இவன் 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 ஏன்ற இடத்துல இருக்கிறாரு இவர் பிங்கிற இடத்துல இருக்கார் இவர் சிங்கிற இடத்துல இருக்கார் அவங்க இருந்து ட்ரேட் சென்டருக்கு வரணும் ஸோ என்ன ஆகுது கண்டிப்பாக ரோடு வேணும் ரோடு போட்டோம் போடுற போடணும் ஸோ ரோடு போடணும் அப்படின்னாவே என்ன நடக்குது கண்டிப்பாக அதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று தேவைப்படும் அதனால தான் என்ன நடக்குதுன்னா அர்பன் சென்டர் கிரியேட் ஆகுது அர்பன் சென்டர்னா நகரமயமாதல் சரிங்களா இந்த அர்பன் சென்டர் தான் என்னவாம இருக்கு இண்டிஸ் வேலி சிவிலைசேஷனா மாறி இருக்கு அதுதான் அர்பன் சென்டர் அதாவது நகர நகரத்தோட ஒரு முக்கிய பகுதியா மாறுது எதனால இந்த ட்ரேட் சென்டரால் தான் எங்க போனாலும் இந்த வணிக மையத்தை சுத்தி தான் உங்களுக்கு கூட்டம் அதிகமா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நவடேஸ் சென்னை பாம்பே சரிங்களா ஆ இப்போ கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பாம்பேயில் இருக்குது ஆனால் மத்திய பிரதேசில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு கூட்டம் கிடையாது அதாவது அந்த ட்ரேட் சென்டரை சுற்றி அந்த ட்ரேடிங் பண்ணக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே சரிங்களா அப்போ கோயம்புத்தூர் கோவை ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து இப்போ உற்பத்தி பொருள் நடக்குதோ எங்கெல்லாம் வந்து வணிகம் அதிகம் நடக்குதோ அங்கே சுற்றி மக்கள் வந்து அதிகமாகுதோ அப்போ அது நகரமாக மேம்படுது ஸோ இந்த மாதிரி அமைடிஸ் அப்படின்னா தினசரி தேவைகள் அத்தியாவசிய பொருட்களை சுற்றி அதை சப்பலை பண்ணக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து அங்க குடியேற ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ இங்க குடியேற ஆரம்பிச்ச உடனே எப்படியும் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி என்னாது வீடுகள் வாடகைக்கு விடப்படுது வாயில சொந்தமா கட்டப்படுது சோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மக்கள் அதாவது அவங்க தேவைக்கு இவங்களும் இவங்க தேவைக்கு அவங்களும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் நடந்து முடிஞ்ச உடனே அங்கதான் என்ன ஆகுது நகரமயமாதல் அர்பன் சென்டர் உருவாவுது அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி இப்போ வந்து நம்ம என்னவா சொல்கிறோம் ஸ்லோலி கன்வெர்டட் இன்டு இந்துஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஆக்சுவலாக அந்த அர்பன் சென்டர் அப்படின்னு சொன்ன இல்லைங்களா இது எதோட சேர்ந்து வரணும் எதுக்காகனா ட்ரேட் சென்டர் ரோடு போடணும் சேமிப்பிக்கிற பாதுகாக்கணும் வணிகம் சரியாக நடக்குதான்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் பண்ணும்பொழுது தான் ஃபியூஸ்டு வித் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தேவைப்படுது அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மிஷினரிஸ் அப்படிங்கிற அந்த முக்கியமான மக்கள் வருவாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஈவன் ட்ரேடர்ஸ் ரிச் இப்போ வந்து சிந்து வேலி சிவிலைசேஷனில் கூட ரிச் மெர்ச்சன்ட் தான் வந்து டோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையே பார்த்துக்கிட்டாங்க வணிகர்கள் தான் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அர்பன் சென்டர்ஸ் கிரியேட் அட்பன்ஸ் இஸ் இட் இஸ் அர்பன் சென்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் சென்டராக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அர்பன் சென்டராக மாறுது அதுதான் வந்து ஐவிசின்னு சொல்கிறாங்க ஐவிசி என்றால் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த அர்பன் சென்டர் தான் ஐவிசியை கண்ட்ரோல் பண்ணது கூட பார்த்தீங்கன்னா ரிச் மெச் மெர்ச்சன்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏன்னா அதுக்கான ஆதாரங்கள் தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏன்னா ஒரு அரசனோ கிங் இருந்ததுக்கான ஆதாரம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் புரியுதுங்களா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராங்க சரி கிளியரா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டா போகுதா புரியுதா யாருக்கெல்லாம் புரியல சோ நோட்ஸ் சொல்ற நோட் பண்ணிக்கங்க கேள்வி இதுல இருந்து எந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்திய இந்துஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் உருவாவதற்கான பேசிக் நீட் என்னன்னு கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்துஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வாட் இஸ் த பேசிக் நீட் ஆஃப் டெவலப்பிங் இந்துஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொல்லுங்க ஸோ நகரமயமாதல் கொள்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரி நோட் சொல்லலாமா தமிழில் 
what is the basic needs of the, the, the developing the ivc in this valley civilization uruvavadarkana or adipadi karana enna ade it is a trade center okay sari nam arthad polam kelvi ketta badhu solla matikiringa oru vela theriyilla enak puriyala seri alichiralam seri ஆக்சுவலாக அந்த சிந்து ஐவிசினே போடுறேன் அது இந்து வேலி சிவிலைசேஷனை சிந்து சமொழி நாகரிகம் என்றும் அழைக்கப்படும் அதே மாதிரி இது இன்னொரு பேர் என்னது ஹரப்பன் ஹரப் ஹரப்பா ஏன்னா இட் இஸ் அ போரிங் சப்ஜெக்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸில் போவீங்க So, Harappa Civilization no Solala or Bronze Age. Sorry, Pa. First, in the Vanda Harappa what area is available? Area. Area is not available. Trade Center. How do you see the Kelvi come to the Kelvi? இப்படி தான் கேள்வி இருக்கும் நாம் என்ன செய்யணும் வெல் பிளான்டாக நம்ம படிச்சுட்டு போகணும் சரியா ஸோ ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் லைக் திக்ஸ் பிகாஸ் என் டெலகிராம் நவ் ஹவு மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் தேர்னா சரி ஏரியா எவ்வளோ சொல்லிடுங்க டக்குன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்னால் தான் அடுத்தது போவேன் எல்லாம் நானே பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஏரியா எவ்வளவு மொத்தம் ரெண்டு கார்ட்ரவர்ஸ் ஏரியா இருக்குது இந்த ஏரியா தான் இருக்கு அந்த ஏரியான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ யோசிச்சு சொல்லுங்க டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க வேற என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கலாம் நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதெல்லாம் அப்படியே ஒரு தடவை இது பண்ணுங்க பார்ப்போம் எதுவுமே சொல்லாம பதிமூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் த்ரீ செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க பன்னெண்டு தொண்ணூத்தொம்பது ஆறுநூறு சரிங்களா ம் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்தது பவுண்ட்ரி எல்லைகள் எல்லைகள் பற்றி பேசுவோம் எல்லைகள் பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு தெற்கு கிழக்கு ஈஸ்ட்னா மேற்கு அதாவது எந்த சைடு இது வெஸ்ட்டு இந்த சைடு ஈஸ்ட் ஐம் ரைட் அக்ரி கச்சர் இன் விச் கண்ட்ரியா எப்பா சரியா சொல்லிட்டேன்ன ஓகே ஃபைன் நார்த்து சைடு என்ன சொல்லுங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சமைச்சிர் புக்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ நோட் பண்ணியிருக்க சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் நார்த்து சைடு என்ன எந்த ஏரியா நார்த் சைடு எந்த ஏரியா சவுத் சைடு எந்த ஏரியா பவுண்ட்ரிஸ்னா எல்லைகள் ஹரப்பன் வேலி சிவிலைசேஷனோட அந்த எல்லைகள் என்ன எல்லைகள் சொல்லுங்கப்பா புதிய கற்கால பயன்பாடு நியோலித்துக்கு அடுத்தது இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்து உச்சத்தில் இருந்தப்ப மற்ற இடங்களில் வந்து இடை புதிய கற்காலங்கள் நிறுவியதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ நார்த் வந்து ஆப்கானிஸ்தானம் இடம் பேர் ஷாட்டுகை கேள்வி கேட்பாங்க அடுத்தது கிழக்கில் ஈஸ்டில் ஆலம்கீர் ஆலம்கீர் இந்த இடம் வந்து பாகிஸ்தான் டு ஈரான் எல்லை ஈரான் எல்லை ஷட்காஜின் டோர் குடியிருப்புகள் வரைக்கும் வரும் சரிங்களா கீழே வந்து தைமாபாத்து மகாராஷ்டிரா கேட்பாங்க சரிங்களா நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க கிளியர் சரி இந்த விஷயத்த நம்ம பற்றி பேசும் பொழுது இரண்டு வகையான ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து ஓவரால் வியூ ஆப்கானிஸ்தானம் இந்தியாக்குள்ளே சொன்னாங்கன்னா சார் இந்தியாவுள்ள இந்தியாக்குள்ளே சொன்னாங்கன்னா இந்த ஆப்கானிஸ்தானம் வராது இதுக்கு பதிலாக நார்த்தில் மாண்டா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் 
ஸோ இது வந்து அப்படியே தான் பலுஜிஸ்தான் வரைக்கும் வரும் ஸோ ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்குது ஆப்கானிஸ்தானம் ஷாட்டுகை அல்லது மாண்டா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இரண்டுமே சரியான ஆன்சர் தான் ஸோ இப்படி வரும் இப்படி வரும் பொழுது இது தாண்டி இங்கே இந்த இடத்துல வர மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம இந்தியாக்குள்ளே பேசினோம்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வரும் சரி கிளியருங்களா எத்தனை பேர் கிளியர் நடுவில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் நின்று போச்சு ஸோ அதனால தான் சரி கிளியர் இப்போ அடுத்தது ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் ஐவிசி ஃபர்ஸ்ட் யாரு எந்த இடத்துல டிஸ்கவர் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச இடம் பேர் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச பேரு இடம் வந்து நான் நோட்ஸ் கொடுப்பேன் மவுண்ட் கோமாரி மவுண்ட் கோமாரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பாகிஸ்தான்ல இருக்கு அந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ணாங்க மவுண்ட் கோமாரி அது மவுண்ட் கோமாரின்னு சொல்லுவோம் சோ இதுதான் வந்து ஹரப்பன் பிளேஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் இன் மவுண்ட் கோமாரி சரியா சோ இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா முகஞ்சதாரோ எங்க இருக்கு அரப்பா எங்க இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இதுதான் நம்ம இந்தியாவோட பிளே இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது பாருங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹரப்பா ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது ஹரப்பா இந்த பிளேஸ் பேரு ஹரப்பா எல்லாமே எல்லாமே ஒரு டிராயிங் சுமார சுமாரா வரைஞ்சிக்கங்க டிராயிங்க ஸோ சுமாரா வரைஞ்சி கண்டிப்பா வரையணும் ஸோ இது வரைக்கும் இப்படி சும்மா ஒரு இது மட்டும் போட்டுக்கோங்க இப்படி ஸோ நான் எதுக்கு வரைய சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது சிந்து ஸோ நோட் பண்ணி வரைஞ்சிக்கங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கங்க சார்லஸ் மேசன் வருவாரு இது ஹரப்பா சரிங்களா அடுத்தது அப்படியே கீழே இந்த இடத்துல மொஹஞ்சதாரோ இந்த இடம் பேர் கோட்வீட் கோட்ஜி கோட்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இந்த இடம் ஆக்சுவலா வந்து இது நான் இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் இது இப்படி வந்து இப்படி வரும்பொழுது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மேல ஏத்தி இந்த மொத்தம் மூணு பிளேஸ் இருக்கு மூணு பிளேஸ் போர்ட் இந்த இடம் வந்து இந்த இடம் ஃபுல்லா போர்ட் சோ பால்கோட் ஒன்னு யோசிக்கலாம் எங்க பால்கோட் இங்க இருக்கு இந்த இடத்துல தான பால்கோட் ஸ்ட்ரைக் நடந்தது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆக்சுவலா வந்து பால்கோட் இங்கதான் இருக்குது சோ ஸ்ட்ரைக் வந்து அங்க நடந்தது சோ அது வந்து அதை பத்தி பேச வேணாம் சோ போர்ட் வந்து அடுத்தது சாட்டுகை இதே பிளேஸ் தான் இந்த இடம் தான் இதுவே பக்கத்துல இந்த இடத்துல வந்து சேம் தான் பக்கத்துல பக்கத்துல தான் இதுவும் வந்து சாட்கோட் இதுவும் போர்ட் தான் சோ இங்க நான் கசம் எழுதிட்டேன் ரெயிலி சாரி இத கொஞ்சம் மாத்தி எழுதிக்குவோம் நான் ஒரு இது மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஐயோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எழுதிக்குவோம் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கீங்களா எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளேஸ் ஹச் ஹரப்பா ஹச்சுன்னு போட்டுக்கிறேன் இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா மொஹஞ்ச் தாரோ எம் சரியா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு கொஞ்சம் இது கேப் விழுந்துருச்சு சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு இடம் எத்த மூணு இடம் இதுதான் சிந்து ரிவர் சரிங்க ஹச்சுனா ஹரப்பா எம்னா மொஹஞ்சதாரோ அப்படியே கொஞ்சம் இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல போர்ட் இருந்திருக்கு இது வந்து இந்த இடம் வந்து பால்கோட்டு போர்ட்டு அடுத்தது இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கால்குலேட் பண்ணோம்னா இது பேர் என்னன்னா சாட்டுகை சாட்கு சஜ் சாட்டக் சஜ்ஜர் ஓகேங்களா சரி ஸோ இது அடுத்தது வந்து இதே இடத்துல இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறது போர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாட்டுகை சாட்டுகையும் ஒரு போர்ட்டு போர்ட்னா என்ன அர்த்தம் துறைமுகம் பி இது பிங்கிறது பால் கோட்டு சாட்ஜுஞ்சர் ஓகே இது கிளியரா சரி இப்போ வந்து அந்த போர்ட்டை தான் அல்லாதினா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆப்கிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்குது இந்த போர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட உதவியெலாம் அந்த போர்ட்டை வந்து பண்ணாங்க ஸோ அது இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் அதை பற்றி பேசும்போது படிக்கும்போது அதை தெரிஞ்சுக்கிங்க சரி அடுத்தது போர்ட்டு முடிஞ்சிடுச்சா அடுத்தது இங்கே குஜராத் சைடு வரும் குஜராத்தில் ரெண்டு இடம் குஜராத்தில் ரெண்டு இடம் ஒன்று லோத்தல் இன்னொரு பிளேஸ் ரன்பூர் ஓகே அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராவில் தைமாபாத் இதுதான் எல்லை தைமாபாத் மகாராஷ்டிரா இது குஜராத் ஜீன் போட்டுறேன் குஜராத்துக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டா ரான்பூர் சரி 
இந்த இடம் அதே இடத்துல இன்னும் ரெண்டு இடம் இருக்கு சார்கோட்டா ஆக்சுவலா ரீசன்ட் டிஸ்கவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல டிஸ்கவர் பண்றாங்க அதனால தான் நான் வேற இதுல போடுறேன் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தான் டிஸ்கவர் பண்றாங்க அந்த இடம் பேரு பார்த்தீங்கன்னா சார்கோட்டா எஸ்யூ ஆர் கே சர்கோட்டாடா ஓகே கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரீசன்ட் டிஸ்கவரி சரி அடுத்தது இந்த இடம் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இடம் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச இடம் வந்து இதுவும் நியூ நியூவெல்லாம் வேற கலரில் எழுதியிருக்கேன் தில்சர்பூர் நியூ அடுத்தது குத்து மதிப்பாக எடுத்து வரைஞ்சிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்படி தான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ முடிஞ்ச ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் வரைஞ்சி பார்க்கணும் அப்போ தான் மண் மைண்டில் நிற்கும் அடுத்தது இது முடிஞ்சிடுச்சா இந்த இடம் இந்த இடம் தான் தோல்வீர் இந்த இடம் தான் தோல்வீர் தோலாவீர் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய போர்ட் தோலாவீர் லோத்தல் தான் இந்தியாவோடு இருக்கு இந்தியா இது இந்த இருக்கக்கூடிய இடம் பேர் ரன் ஆஃப் கட்ச் ரன் ஆஃப் கட்சுனா கட்ச் வளைகுடா என்னது ரன் ஆஃப் கட்ச் கட்ச் வளைகுடாவில் இருக்குது ஸோ இது இதை காட்டிலும் உங்களுக்கு இது கிளியராக இருக்கும் அடுத்தது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தள்ளி இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அம்ரி அம்ரி பாகிஸ்தான் இது இன்னொரு பேர் சாந்திராரோ அப்படின்னு அடுத்தது இந்த இடத்துல இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா இது கிளியரா ம் இந்த இடமெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ பாகிஸ்தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பக்கம் போனீங்கன்னா மாண்டா சொன்னனா அதுக்கு அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஹரியானாவில் பேசும்பொழுது ரூப்பர் பற்றி பேசுவோம் ஹரியானா ரூப்பர் அடுத்தது இந்த இடம் அப்படியே கீழே இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா காளிபங்கன் இங்கே ராஜஸ்தான் பகுதி ராஜஸ்தான் இருக்க காளிபங்கன் அடுத்தது இந்த இடம் இது பேரு ராக்கி கர்கி ஹரியானா இங்கதான் மிகப்பெரிய அதாவது நிறைய என்ன எடுத்தாங்க தானிய கலிஞ்சியங்கள் எடுத்தாங்க இந்த இடம் அப்படியே கீழே இந்த இடத்துல வரும் பொழுது இது வந்துதான் இந்த இடம் பேரு தான் ஆலம்கீர் பொற்போர் சரிங்களா அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வரும் பொழுது அம்ரி இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அம்ரி பேசியாச்சு தோலவீரா இந்த இடம் ஃபுல்லாக பேசியாச்சு தைமா பார்த்து அடுத்து பிரபாஸ் பாட்டன் முக்கியமான பிளேஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிறது இந்த இடத்துல பிரபாஸ் பாட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் கிடைச்சது இதுவும் நியூலி டிஸ்கவர் சரி இது இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நமக்கு தேவையா கேட்கலாம் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இப்போ படிக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்னென்ன கிடைச்சிது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ நம் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தியாச்சு ஹரியானா ராக்கி கர்கி சர்கோட்டா டோல்வீரா தில்சர்பூர் லோத்தல் லோப்பல் லோத்தல் இஸ் போர்ட் ரான்பூர் தைமா பார்த்தி இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஓகே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் கிளியரா ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் which is the largest site largest site of the ivc kedi adavadhu nam agalvayivu pannadiliye migapiriya edu adavadhu agalvayivu pan seidadiliye migapiriya idam edu 
இந்துஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லயே மிகப்பெரிய இடம் எது ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா குயிக்கா பண்ணுங்க டைம் இல்ல டைம் ஆச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க பிளேஸ் பேர் ராக்கி கர்கி இந்த பிளேஸ் தான் நமக்கு என்ன ஆகுது உங்களுக்கு அதிகப்படியான இது கிடைச்சது அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் அடுத்தது போயிடலாங்களா சொல்லுங்க சரி அதுக்கப்புறம் அடுத்தப்புறம் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் புக்குக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம முக்கியமான மேட்டர்லாம் சொல்லிட்டேன் ஸோ சிம்பிள் சிந்து சம சிந்து நாகரீகத்தின் முக்கிய முதல் கட்ட நகரமாயம் அதில் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிவிலைஸ்டு சொசைட்டி இஸ் டெவலப்டு இன் ஐவிசி ஓகேங்களா சிவிலைஸ்டு அண்டு என்னது நகரமயமாக்குதல் என்ன அர்த்தம் நகரமயமாக்குதல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு முதல் முதல்ல பயன்படுத்த வாட்டிஸ் மேபே நகரமயமாக்குதல் சிவிலைஸ்டு சொசைட்டி யார் எப்படி சொல்லலாம் சரி அடுத்தது அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மற்ற இடத்துல புதிய கற்காலம் இடைக்கற்கால உள்ளிட்ட பல பண்பாடுகள் இருந்தது பயிரடி முடியும் பல இல்லை ஏன்னா முன்னாடியே பேசியாச்சு வடமேற்கு பகுதியில பாகிஸ்தான் இந்த விஷயத்த பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா சொல்லிட்டோம் சரியா சோ இதுல வந்து தொடக்க கற்காலம் முதிர்ச்சி அடைந்த பொற்காலம் பிற்கால அறப்பா இருக்கு முந்நூறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு தொடக்க காலம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அடுத்தது வந்து முதிர்ச்சின்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் பிற்கால அறப்பா வந்து நாட்ட ஹரப்பா தோலவீரா சரியா தொடக்க கால அறப்பா வந்து ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு முதிர்ச்சி அடைந்தது ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுல இருந்து பிற்கால அறப்பா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு ஒரு நகர பண்பாட்டிற்கான கூறுகள் முதிர்ச்சி பெற்ற அறப்பா காலத்தில் இருந்து அதற்கு பின் வீழ்ச்சி அடைந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த இயர் மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிக்க கேள்வி கேட்பாங்க கிளியர் சரி ஹரப்பாவின் முதல் முதல் பொது ஆண்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறுல சார்லஸ் மேசன் அப்படிங்கிறவரு உள்ள வராரு அவரு வந்து என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா ஆக்சுவலா வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறுல சார்லஸ் மேஷன் 